Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje estou aqui para contar para vocês um pouquinho sobre o que eu achei do livro Encontro Perfeito, da André Nascimento. Bom, Encontro Perfeito foi lançado agora nessa última semana, na verdade no dia 30, na Amazon, e ele está disponível no Kindle Unlimited, então você pode tanto comprar o e-book por R$ 5,99, que é um preço assim super em conta, que vale muito a pena, ou adquirir através do Kindle Unlimited, né, fazer o seu aluguel ali. Bom, então em Encontro Perfeito nós vamos conhecer a Ellen, a Ellen é uma mulher adulta, ela tem 25 anos, já fez a faculdade, foi contra as expectativas da mãe dela, é, optou por não seguir os negócios da família, que tem a ver com engenharia, construção, design, essas coisas assim, e ela decidiu que ela iria fazer letras, fez letras em inglês, e agora ela vai começar a dar aulas. Só que logo no começo do livro a gente já vê que a Ellen tá bastante infeliz com a vida dela, ela... Ela tá muito chateada, ela quer morar com a melhor amiga dela pra sair da casa da mãe dela Mesmo que lá tenha tudo, tenha espaço, tenha, sabe, seja uma casona mesmo Ela não se sente feliz naquele ambiente, não quer continuar ali E ela também quer, na verdade, ir além, ela não quer ficar cumprindo ali um roteirinho, sabe Ela sente que ela precisa dar uma mudada, ser uma ela indiferente pra variar um pouco É aí nesse contexto então que ela vai pra uma festa da empresa da mãe dela, né Meio que contra a vontade dela também, ela tá bem feliz ali naquela festa, bastante desgostosa mesmo. E aí ela avista um homem muito bonito, muito atraente. E como ela já tá meio bêbada e também tem essa coisa de querer ser diferente do que ela seria normalmente, ela decide tentar uma coisa nova. E ela já começa a trocar uma ideia e eles acabam decidindo sair dali. Eles acabam passando a noite juntos, sem trocar muitos detalhes um sobre o outro, sem falar muita coisa, não trocam telefone e nem o sobrenome. Toda a informação que eles têm é o nome um do outro e algumas informações aleatórias que eles compartilharam ali em conversa. Até aí tudo bem, a Ellen tá se sentindo assim radiante porque ela... Teve essa experiência de fazer alguma coisa diferente pela primeira vez, alguma coisa que nem mesmo ela esperava que fosse fazer. Só que aí as coisas vão mudar um pouquinho de figura, né? Essa felicidade toda vai se tornar uma grande confusão quando na manhã seguinte ela vai estar tomando café com a família dela e o irmão dela, que é o Apolo, chega lá com o amigo dele, o Noah, que coincidentemente é o rapaz da noite anterior. Mas como se não bastasse ele ser amigo do Apolo, que é o irmão dela, ele também trabalha na empresa da mãe dela. Então, assim, confusão, não é mesmo? Acontece que nesse meio tempo aí que a Ellen acaba ficando com o Noah, ela estava, no caso, com o Maurício. Eu falo um caso porque o Maurício não tá ligando pra Ellen, isso também, inclusive, é um fator que atrapalha muito ela. Tem, ela tem muitas inseguranças por causa desse relacionamento e por ele não querer nada sério com ela, enfim. E aí, isso também acaba motivando ela a fazer essa loucura. E até aí tudo bem, né? Não tem necessidade de ninguém ficar sabendo. Foi só um casinho de uma noite só e nada mais. Acontece que alguns meses depois, a Ellen acaba descobrindo que está grávida e fazendo os cálculos das semanas, não tem como aquele filho ser do Maurício. Para ajudar, a Ellen nunca mais viu o Noah depois daquele dia, daquela manhã fatídica onde ele apareceu na casa dela. Eles nunca mais trocaram uma palavra, não tem o um telefone um do outro e ela vai ter que ir até ele para dar essa notícia. A partir daí a história vai correr e vai acontecer tudo o que tem pra acontecer E a gente vai ter esse desenvolvimento da história desse possível casal Nessa história aqui então a gente vai ter a Ellen e o Noah que são os nossos protagonistas E os capítulos serão alternados entre um e o outro A narrativa dos dois, portanto E isso é uma coisa que normalmente eu não curto muito, eu não vejo tanta necessidade Mas nesse livro aqui não poderia ter sido de outra forma Porque em um contexto inicial os dois estão separados, né? Antes do nascimento da criança, eles não ficam juntos, não passam ali muito tempo juntos. Então é muito importante pra gente ver o que tá acontecendo em ambas as vidas deles e principalmente o que cada um tá pensando. É muito bacana ver como esses personagens, inclusive, são muito reais. Eles são muito palpáveis. Eu, por exemplo, me apaixonei por eles logo no primeiro capítulo porque eu vi eles muito humanos, e principalmente a Ellen. Eu me diverti muito com eles. São personagens sarcásticos, que tem bastante humor, assim. E eu gosto tanto de pessoas assim, como também gostei de ver isso nos personagens, porque justamente eu enxerguei eles como pessoas mesmo, bem reais ali, então foi uma coisa também que já pegou meu coração logo no começo do livro. 
a Renata e o Apolo, que é a melhor amiga e o irmão da Ellen. São personagens também que é, não apareceram tanto assim, a Renata até aparece um pouco mais, mas que também são muito cativantes. A Renata, principalmente, assim, ela foi a minha personagem preferida. É, ela é muito divertida, muito amiga, eu me identifiquei muito com ela porque ela é aquele tipo de amiga que vai estar do seu lado e vai estar tentando é, descomprimir as situações, fazer você se sentir melhor, fazer você ver o lado bom das coisas, mas ao mesmo tempo quando você fizer besteira ou então você estiver sendo um pouco irracional, ela vai te dar aquele puxão de orelha que, meu Deus. Como eu falei, os personagens desse livro aqui são muito bem humorados e isso também torna o livro muito mais gostoso de você ler, de você acompanhar, torna a leitura mais dinâmica, você consegue né, passar mais rápido pelas páginas porque tem uma leveza muito grande. Esse não é aquele tipo de livro que você vai ter uma coisa super pesada acontecendo, que você vai ter é, coisas muito ruins. E eu gostei muito disso porque me fez me aproximar mais ainda e fez com que soasse menos como ficção. Inclusive, quem me acompanha no Instagram já viu que na... quando eu terminei esse livro eu tava chorando muito. E eu vou explicar pra vocês o motivo, porque assim, desde o começo do livro, como eu falei, eu me vi muito próxima desses personagens, me identifiquei muito com eles e fui capaz de sentir muita empatia por eles. Então eu tava torcendo por eles desde ali da primeira página mesmo. E justamente por conta disso, chegando no final, quando eu percebi que poderia ter alguma coisa que poderia dar errado, não tipo, nossa, uma guerra nuclear, coisas do gênero, Algo realmente da vida, coisas assim que acontecem no dia a dia. Eu fiquei muito chateada da possibilidade, da possibilidade de alguma coisa dar errado. Porque esse é o tipo de livro que Encontro Perfeito é. O tipo de livro que vai fazer você se apegar pelos personagens a ponto de você torcer tanto por eles que a possibilidade de algo dar errado vai te destruir. Eu gostei muito de Encontro Perfeito nessa questão de como eu me senti lendo, da leveza da narrativa. Me, me foi um prato cheio, sinceramente. Eu acabei dando 5 estrelas para Encontro Perfeito. Foi um livro, assim, espetacular, maravilhoso, concorrendo aos melhores do ano. Vou ser bem sincera com vocês. Assim, é o tipo de livro que você termina e você fala Meu Deus, por que, que eu li? Eu queria perder a memória para poder ler de novo. Porque realmente me conquistou muito, me marcou muito e eu fiquei muito apegada por esses personagens. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal pra você não perder os próximos. Tá bom? Deixa aqui nos comentários se você curte livros de romance, se você conhece outros livros nessa pegada envolvendo gravidez. Aí, por favor, porque agora eu estou dando tudo pra poder ler um livro nessa pegada de novo. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.